वेरी गुड मॉर्निंग जी सत श्रीकाल कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग सीरीज कर रहे हैं एंड uh, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सेप्टेंस के ऊपर होगा पिछले जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया वो ऑफर के रिगार्डिंग था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वो हमारा प्रॉमिस जो है वो हमारा बन जाता है कोई पर्सन अगर ऑफर कर रहा है और उसके बाद जो जिसको ऑफर किया जा रहा है अगर वो पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी विलिंगनेस दे दे टू डू और नॉट टू डू समथिंग उसके बाद वो प्रॉमिस हो जाता है ठीक है जी प्रॉमिस में हम लोग कंसिडरेशन ऐड करेंगे तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा अगर एग्रीमेंट लीगल हुआ इन दाइ ऑफ लो वो इनफोर्सेबल हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा ठीक है जी तो वो हम लोग बाद में देते हैं <coughs> आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग है मैंने आपको ऑफर के रिगार्डिंग कहा था कि ऑफर जो है बेसिकली किसी को किया जाता है ऑफर ठीक है किसी की कंसेंट लेने के लिए कि कोई काम करना या नहीं करना वैसे ही एक्सेप्टेंस है एक्सेप्टेंस में भी बोर्ड लिखा है बेसिकली ये सेक्शन टू बी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है डेफिनेशन के रिगार्डिंग वहां पे बोर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया वहां पे बोर्ड लिखा है मेरे एक्ट में दैट व्हेन द पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड जिसको ऑफर किया गया अगर वो पर्सन सिग्निफाई कर रहा है अपनी असेंट मींस अपनी कंसेंट दे रहा है वॉलंटरीली दे रहा है अपनी कंसेंट ठीक है जी तो उसको हम लोग कहेंगे कि उस पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया किसको एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया सो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड प्रपोजल मीन जब ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारा प्रॉमिस बन जाता है ठीक है जी इसको आप ध्यान पे रखना अब ऑफर हो गया जो ऑफर करता है ऑफरी जो एक्सेप्ट कर रहा है जहां उसको एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं ठीक है जी एक्सेप्ट जो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये दो वर्ड हमारे जनरली यूज होते हैं जो हमारे एक्सेप्टेंस है लाइक हमने ऑफर में भी किया था हमने उसके उसके असेंशियल इंग्रेडिएंट किए थे हमने वैसे ही आज हम लोग जो एक्सेप्टेंस है उसके असेंशियल इंग्रेडिएंट भी करेंगे और इंपॉर्टेंट केस लो भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द सेप्टर से कम्युनिकेशन ऑफ सेप्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट कम्युनिकेशन ऑफ सेप्टर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ए ने बी को ऑफर किया है कि मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूं दो लाख रुपए में बी अगर वो परचेज करना चाहता है तो वो डेफिनेटली उसको यस करके ए को कम्युनिकेट करेगा कि हम मैंने आई एम विलिंग टू परचेज योर कार अगर वो वापस उसको कम्युनिकेट ही नहीं करता ऑफर को तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है तो टू क्रिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफर एंड द सेप्टर इट इज नेट द एक्सेप्टेंस मीन द कम्युनिकेशन ऑफ सेप्टेंस इज मस्ट बी कंप्लीटेड वो कंप्लीट होनी चाहिए अगर ए ने ऑफर किया बी को मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं उसने बाय लेटर उसको भेज दिया रजिस्टर पोस्ट कर दिया तो बी जो है उसको सेट करेगा तो उसका जो उसका जा वो टेलीफोन करेगा ऑफर को जा वो उसको लेटर के थ्रू उसका आंसर देगा कि आई एम विलिंग टू परचेज योर कार एट द प्राइस स्पेसिफाइड बाई यू मैं दो लाख में ही परचेज करना चाहता हूं तो वो एक्सेप्ट जो उसकी कम्युनिकेशन होनी ऑफर तक ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सो कम्युनिकेशन ऑफ सेप्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड अनदर थिंग इज कि कम्युनिकेशन जो होगी हमारी एक्सेप्टेंस की वो एक्सप्रेस भी हो सकती है वो एम्प्लाइड भी हो सकती है इट माइट बी एक्सप्रेस और इट मे बी एम्प्लाइड अगर वो टेलीफोन उठा के करता है कि हाँ जी सर मैं आई एम विलिंग टू परचेज और जो आपने ऑफर किया था मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं टेलीफोन के लिए वो बता रहा है तो वो तो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो गई ठीक है जी जहां वो लेटर के थ्रू उसको रजिस्टर पोस्ट कर दिया उसने एक्सेप्टेंस वो भी एक्सप्रेस हो गई कि उसने लिख के भेज दिया ठीक है इंप्लाइड मीन समथिंग थ्रू योर कंटेक्ट अगर ए ने आपको एक क्लोथ भेज दिया कपड़ा भेज दिया ठीक है जी कि ये कपड़ा आपको सेंड कर रहा हूं अगर आपको अच्छा लगा तो इसको परचेज कर लेना आप, आप अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दे देना बी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी लेकिन वो जो कपड़ा उसको भेजा था वो क्लोथ उसको भेजा गया था वो उसने टेलर को दे दिया उसकी स्टिचिंग करवा ली डेट मीन वॉट इट इज थ्रू योर कंडक्ट आपके कंडक्ट से ही पता लगता है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया इट इज एन एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस गॉट इट दिस इज एन एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आप अपने विहार से आप अपने कंडक्ट से आप ये जाहिर कर रहे हो कि मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया अदरवाइज दैट शुड बी एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस होना चाहिए लेकिन अगर वो एम्प्लाइड भी है तो वो भी लॉ हमारा उसको अलाउ कर रहा है दाओ दूसरी इंपॉर्टेंट बात Mere silence is no acceptance in the eye of law, right? Mere silence is not an acceptance in the eye of law. So silence does not per se amount to communication. इसलिए silence रहना communication नहीं है कि मैंने accept कर लिया 
लेकिन समटाइम्स वॉट हैपन अगर सिचुएशन डिफरेंट हो जाए अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया उसने ऑफर ने बता दिया कि अगर आप चुप रहते हो तो मैं ये मान लूंगा कि वो आपकी एक्सेप्टेंस है ठीक है जी तो यहां पे वो लिखा है डजन एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस कुड बी सफिशिएंट इफ इट वाज द ऑफरी हु सजेस्ट दैट देयर साइलेंस वुड बी सफिशिएंट अगर वो ऑफरी जो एक्सेप्ट कर रहा है अगर वो कह रहा है कि मेरी साइलेंस सफिशिएंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मान जाएगी ठीक है जी वो साइलेंस भी उसके जो एक्सेप्टेंस मान जाएगी अगर ऑफरी खुद कह रहा है कि माय साइलेंस इज सफिशिएंट दैट आई हैव एक्सेप्ट द और कॉन्ट्रैक्ट आई हैव एक्सेप्ट द ऑफर यू मेड तो वो साइलेंस भी हम लोग <coughs> सॉरी उसको एक्सेप्टेंस मान के चलेंगे अदरवाइज इट्स अ जनरल रूल दैट अ साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेयर साइलेंस सो मेयर साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस इन द आई ऑफ लॉ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ये जो हेल्डी के था री सेलेक्ट मूव लिमिटेड कंपनी द केस था 1995 1WLR474 री सेलेक्ट मूव लिमिटेड <coughs> ये केस था इसमें कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि एन एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस कुड बी सफिशिएंट वो सफिशिएंट हो सकता है इफ इट वाज द ऑफर अगर जो एक्सेप्ट कर रहा है उस ऑफर को अगर वो ये कह दे अगर वो सजेस्ट कर दे कि मेरा साइलेंस रहना ही एक्सेप्टेंस है वो सफिशिएंट है तो लॉ कहता है कि हम उसको एक्सेप्टेंस ही मांग सकेंगे देन मूव टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट व्हेन कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरी सॉरी पहले तो मैंने आपको ये कह दिया कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है मींस ऑफर को पता तो लगेगा कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया किसी ने अगर उसको पता ही नहीं लगता तो बात खत्म हो गई तो मैंने आपको वहां पर बताया था लेक्चर में ऑफर में थर्ड लेक्चर में कि जो ऑफर होता है इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स एक हमारा जनरल ऑफर होता है एक हमारा पर्सनल होता है स्पेसिफाइड होता है पर्टिकुलर ऑफर होता है जनरल ऑफर में मैंने आपको कहा था वो एट लार्ज होता है पब्लिक पब्लिक पूरी लार्ज पब्लिक एट लार्ज आप उसको ऑफर कर रहे हो कि कोई भी आ जाए एक्सेप्ट कर ले आगे लेकिन पर्टिकुलर अगर हम बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलर ऑफर की बात कर रहे हैं तो वो एक किसी पर्सन को स्पेसिफाइड पर्सन को किया जाता है लाइक ए ने बी को ऑफर किया तो वो स्पेसिफाइड ऑफर है पर्टिकुलर ऑफर है नॉट अ जनरल ऑफर तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि कम्युनिकेशन कब जरूरी नहीं है तो जनरल ऑफर जब किया जाता है जनरल ऑफर में अगर कोई पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है वो हम लोग ऑफर को ऑफर को दे लाइक मैंने आपको पहले कहा था उसमें हमने केस डिस्कस किया था कार्निल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड का इसमें कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई उसने कहा कि अगर ये मेडिसिन एज पर डिस्क्रिप्शन अगर आप यूज करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा ठीक है जी और उसने वन थाउजेंड पाउंड जो है वो बैंक में जमा करा दिया एज ए सिक्योरिटी अगर किसी को भी हुआ तो हम लोग गारंटी देते हैं कि अगर हमारी मेडिसिन यूज कर रहा है कोई उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर किसी को हो गया तो हम लोग वन हंड्रेड पाउंड जो है वो हम लोग पे आउट करेंगे एंड इसके रिगार्डिंग उसने वन थाउजेंड जो पाउंड है वो बैंक में एज ए सिक्योरिटी जमा करा दिए और एक पर्सन को इन्फ्लुएंजा हो गया उसने जोर पाइल कर दिया कंपनी पे कंपनी कह रही है कि हमारे पास तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है हमने तो ऑफर किया था आपने कौन सा एक्सेप्ट किया है लॉ कहता है कि अगर वो मेडिसिन यूज कर रहा है एज पर द डिस्क्रिप्शन एज पर द डिस्क्रिप्शन जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग अगर वो यूज कर रहा है दैट इज सफिशियंट कि वो उसने एक्सेप्ट किया है तो इस केस में भी कोर्ट ने यही हेल्प किया था कार्बोल वर्सेज कार्बोल स्मोक का बॉल कंपनी लिमिटेड में कोर्ट ने कहा कि राइट इन केस ऑफ जनरल ऑफर मैं सिर्फ जनरल ऑफर की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर में ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर में तो आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी आपको देर इज नो अदरवाइज अल्टरनेटिव नहीं वहां पर हमारा लेकिन जनरल ऑफर में यहां पर हमारे पास एक्सक्यूज है वहां पे लिखा था अदर पार्टी हैज ओनली टू परफॉर्म परफॉर्म एक्ट एंड नॉट टू गिव अ प्रॉमिस इन रिटर्न द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिफिकेशन और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ जनरल ऑफर तो लॉ ने यहां पे क्लियर कर दिया कि जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस थी वो जरूरी नहीं होती ठीक है जी जब तक स्पेसिफाइड कंपनी ना कह रही कि हाँ भी आप तो एक्सेप्टेंस करो तो भी लेकिन अगर कंपनी ने सिंपल कह दिया कि हाँ भी हम लोग मेडिसिन मार्केट में उतार रहे हैं अगर उस वो मेडिसिन अगर आप यूज करोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी तो कोई भी पर्सन मेडिकल स्टोर से वो अगर वो मेडिसिन खरीद रहा है वो परचेज कर रहा है अगर वो यूज कर रहा है उस मेडिसिन को मेडिसिन को एज पर द डिस्क्रिप्शन तो डेफिनेटली अगर उसको प्रॉब्लम आ गई उसको बीमारी होगी जो इन्फ्लुएंजा हो गया देन ही हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट दैट कंपनी इन स्पाइट ऑफ दैट दैट ही कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस टू द कंपनी 
तो इसका कोई पर्पज नहीं रहता इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहां पर कॉम्युनिकेशन जो जरूरी नहीं होती जनरल ऑफर में ठीक है तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग डेन यू अनदर अनदर पॉइंट कॉम्युनिकेशन टू ऑफर हिमसेल्फ कॉम्युनिकेशन टू ऑफर हम लोग जो एक्सेप्टर है वो कॉम्युनिकेट करेगा अपनी एक्सेप्टर किसको देगा ऑफर तो को ही देगा एज पर लॉ कॉम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन किसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन सिर्फ हम लोग तो ऑफर को ही देंगे किसी और थर्ड पर्सन को नहीं देंगे तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है जी तो यहां पर जो थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कॉम्युनिकेट टू द ऑफर हिमसेल्फ अ कॉम्युनिकेशन टू एनी अनदर पर्सन इज नो कॉम्युनिकेशन इन द आई ऑफ लॉ अगर ए ने आप, आपको ऑफर किया है ना तो अगर बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो बी अपनी एक्सेप्टेंस की कॉम्युनिकेशन सी को नहीं देगा वो ए को ही देगा कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है वो सी को नहीं देगा कि मैंने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जी आप उसको बता देना जाके हु इज ही इट इज इन बिटवीन ए एंड बी एंड इट इज ड्यूटी ऑफ बी की आप अपनी एक्सेप्टेंस जो है उसको कॉम्युनिकेट ए को करो ऑफर तो करो आप किसी थर्ड पर्सन को तो कर ही नहीं सकते तो यहां पर हेल्ड किया गया था तो यहां पर एक केस हुआ था हमारा अनदर इंपॉर्टेंट केस फेल्ट हाउस वर्सेज बिंडले फेल्ट हाउस वर्सेज बिंडले इट इज एटीन सिक्सटी थ्री सेवन एल टी एट थ्री फाइव पेज नंबर तो कोर्ट ने इसमें यही हेल्ड किया कि द सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर शुड बी कॉम्युनिकेट टू द ऑफर हिमसेल्फ और टू हिज ऑथराइज एजेंट अगर ऑफर ने अपना ऑथराइज एजेंट भी वहां पे रख दिया ना कि आप अपनी एक्सेप्टेंस मेरे को या मेरे ऑथराइज एजेंट को दे दो तो कोर्ट कहता वो ठीक है लेकिन थर्ड पर्सन को नहीं दे रहा ठीक है जी सो कॉम्युनिकेशन टू स्ट्रेंजर इज नो कॉम्युनिकेशन इन द आई ऑफ लॉ जो पर्सन है ही स्ट्रेंजर वो ऑफर है ही नहीं है ना वो उसका एजेंट है तो एक्सेप्टर जो है वो अपनी एक्सेप्टर की कॉम्युनिकेशन स्ट्रेंजर को दे रहा तो उसका कोई पर्पज ही नहीं रहता हमारे लिए तो इस केस में यह हेल्ड किया था और इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑफर है एन ऑफर कैन नॉट इंपोज अपॉन द ऑफरी द बर्डन ऑफ रिफ्यूजल और डिप्यूटी रिप्लाई ऑफर एक्सेप्टर जो है उस पर बर्डन नहीं थोक सकता कि अगर आपको मतलब आप आपको मना करना पड़ेगा अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे भाई उसकी मर्जी वो अगर आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो बात खत्म डेट मीन्स वहां पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उस पर ऊपर बर्डन नहीं थोक सकते कि आप मुझे रिप्लाई करोगे अगर आपने नहीं भी ऑफर एक्सेप्ट करना तो, तो भी मुझे रिप्लाई करो तो यह भी कोर्ट ने वहां पर क्लियर कर दिया देन यू अनदर पॉइंट दैट इज कॉम्युनिकेशन बाय एक्सेप्ट हिमसेल्फ अब कॉम्युनिकेशन कौन करेगा एक्सेप्टेंस की एक्सेप्टर खुद करेगा जब उसका एजेंट करेगा वो स्ट्रेंजर पर्सन जो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारे जो हमने एक्सेप्टर उसको जो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया इट इज इन बिटवीन ऑफर एंड द एक्सेप्टर सो इट इज द एक्सेप्टर और हिज ऑथराइज एजेंट जो कम्युनिकेशन जो एक्सेप्टर थी वो ऑफर को देगा अब थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एक्सेप्टर नहीं कर सकता थर्ड पर्सन ना तो जो थर्ड पर्सन जो स्ट्रेंजर है ना वो एक्सेप्टर को जानता है वो कॉम्युनिकेशन कैसे कर देगा ऑफर की ऑफर की ऑफर को तो पॉसिबल ही नहीं है तो यहां पर भी हमने यहां पर क्लियर कर दिया वहां पे केस हुआ था पॉवल वर्सेस ली ये काफी इंपॉर्टेंट केस है वाले पॉवल वर्सेस ली तो यहां पर भी कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिया व्हाट हैपन इन दिस केस प्रेमटिव जो था उसने ही वॉज बेसिकली एप्लीकेट फॉर द हेडमास्टरशिप ऑफ स्कूल स्कूल में हेडमास्टरशिप की जो वैकेंसी थी उसने अप्लाई किया था वो इंटरव्यू में गया इंटरव्यू उसकी ली गई जो इंटरव्यू के जो मेन हेड थे वो चार परसेंट जब फोर या फाइव परसेंट थे जिन्होंने इंटरव्यू ली और वहां पे उन्होंने क्या किया उसको अपॉइंट करने के लिए एक प्रपोजल दिया अपने में मतलब उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपॉइंट कर उसको अपॉइंट कर लिया लेकिन अपॉइंट का भी कॉम्युनिकेशन नहीं हुआ था लाइक सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इंटरव्यू में पांच परसेंट थे ए बी सी डी ई एंड एफ ये पांच पर्सन थे जिन्होंने इंटरव्यू ली है एप्लीकेंट की ठीक है जी अब पांचों ने डिसाइड कर दिया किसी एप्लीकेंट को हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं इज गुड इज क्वाइट गुड वो हमारी जॉब के लिए सब सुटेबल पर्सन है तो उन्होंने डिसाइड कर दिया एंड वॉट हैपन जो ई पर्सन था वो उसको जानता था एप्लीकेंट को उसने बता दिया कि आपको अपॉइंट कर लिया गया है लेटर ऑन वॉट हैपन जो मैनेजर था पूरे जो स्कूल का मैनेजर था उसने उसकी कैंसिल कर दी अभी वो उसकी एक्सेप्टेंस कॉम्युनिकेट नहीं हुई थी उसको एप्लीकेंट को इन द मेन टाइम जो मैनेजर था उसने कैंसिल कर दी अब एप्लीकेंट ने सूट फाइल कर दिया कि जी हमारा तो हमें तो अपॉइंट कर लिया गया था 
जो ये इंटरव्यू जिन्होंने ली थी उनमें से एक पर्सन था जिन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया था कि ये जो बेसिकली मुझे अपॉइंट कर लिया गया तो लॉ कहते हैं कि यहां पर लीगली आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया अगर किसी ने कम्युनिकेट किया वो अपनी फ्रेंड सर्कल में है उसने ऑफिशियली नहीं कम्युनिकेट किया तो यहां पर अगर जब तक ऑफिशियली आपको कम्युनिकेट नहीं किया था थ्रू लेटर या अदरवाइज जब तब तक आपकी जो कम्युनिकेशन जो बेसिकली वो कंप्लीट नहीं मान जाती तो यहाँ पर कोर्ट के जो जो मैनेजर था ही कैंसिल दे रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास किया वो कैंसिल कर दिया एंड प्लेंटिव सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट तो कोर्ट हेल्ड दैट नो कॉन्टैक्ट हैड कम टू एक्सिस्टेंस कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ एज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन अनऑथराइज पर्सन मैनेजर ने कहा था कि बाकी सारे अनऑथराइज पर्सन है मैनेजर ने ही डिसाइड कर रहा था उसने कॉम्युनिकेट करना था कि आपको हमने अपॉइंट कर दिया तो मैनेजर ने तो बताया नहीं तो वो उसमें जो इंटरव्यू में बैठा था उसने बता दिया तो लॉ कहता है वो अनऑथराइज पर्सन है जिन्होंने आपको आपको कॉम्युनिकेट किया है तो जो कॉम्युनिकेशन है वो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई अनऑथराइज पर्सन द्वारा इट इज टोटली इनसफिशियंट एंड इट डजेंट मेक द मैनेजर बाउंड टू कि आपको वो अपॉइंट करे तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि बेसिकली वो एक्सेप्टेड होगा ना वो खुद आपको कम्युनिकेट करेगा आपने तो ऑफर किया एप्लीकेशन लगा दी अगर वो मैनेजर है अगर वो उसने एक्सेप्ट किया तो वो बताओ मैनेजर ने तो यहां पर एक्सेप्ट की नहीं <coughs> तो यहां पर इंपॉर्टेंट है लिया लास्ट वन एक्सेप्टेंस वो हमने कर लिया केस हमने कर दिया पावर वर्सेज लीका अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्वेश्चन आ, जा, आ, आ जाते हैं तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ एक्सेप्टेंस का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा हम लोग जनरली क्या करते हैं एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भी होता है एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन भी होता है और बाय इंटरनेट भी होता है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे केस एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ठीक है जी ने बी को ऑफर किया ठीक है जी लेटर द्वारा लेटर बी को मिल गया गॉट इट ए ने बी को थ्रू लेटर ऑफर किया और लेटर बी को रिसीव हो गया नौ ए जो है वो बाउंड हो गया वो अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता वो कब तक विड्रॉ कर सकता जब तक वो लेटर बी को रिसीव नहीं होता तब तक वो अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है <coughs> लेकिन अगर वो लेटर बी को मिल गया तो वो अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता नहीं बी ने जो एक्सेप्टेंस है वो पोस्ट ऑफिस में डिलीवर कर दी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट ऑफिस में डाल दिया ठीक है जी जो हमारा पोस्ट ऑफिस जो लेटर पोस्ट था उसमें डाल दिया अब यहां पर बी जो है उसने जब वो लेटर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली ए ऑटोमेटिकली लाइवल हो गया मींस वहां पर एक्सेप्टेंस कम जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती तब तक हमारे पास राइट है हम लोग विड्रॉ कर लेते लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट ही कर लिया तो यहां पर ए तो विड्रॉ कर नहीं सकता ए वो तो प्रॉमिस हो गया लेकिन जब तक वो लेटर ए तक नहीं पहुंचता तब तक बी के पास जरूर राइट होता है हमारा कि वो अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर ले ठीक है जी तो यहां पर मोड ऑफ कॉम्युनिकेशन की हम बात करें बायपोस्ट भी होता है सो सेक्शन फोर हम लोग एक बार बेरेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी करेंगे सो वहां पे बोर्ड लिखा है दैट कम्युनिकेशन ऑफ सेपरेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर एज अगेंस्ट द प्रपोजर मीन द ऑफर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम टू हिम जब वो लेटर बी ने ए को डिलीवर कर दिया थ्रू पोस्ट ठीक है हमारे जो पोस्ट ऑफिस का लेटर लेटर पोस्ट था वहां पे हमने डाल दिया तो ए बाउंड हो गया ऑटोमेटिकली बाउंड हो गया एज अगेंस्ट द सेप्टर When it comes to the knowledge of the proposal, लेकिन अब तक B कब बाउंड होगा जब वो लेटर A तक पहुंच जाएगा एक्सेप्टेंस का तो B भी बाउंड हो जाएगा लेकिन B के पास अभी राइट है क्योंकि वो लेटर भी एक को मिला नहीं दैट मीन बी अभी भी वो विड्रॉ कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने बात की है एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट के रिगार्डिंग अब इसमें एक केस हुआ था हमारा जेके एंटरप्राइजेज वर्सेज स्टेट ऑफ एम पी इट इज जेके एंटरप्राइजेज वर्सेज स्टेट ऑफ एम पी इट इज ए आई आर नाइनटीन पेज नंबर व्हाट एपन इन दिस केस ऑफर
इस केस में जेके एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में थ्री रेट है हमारे पास ऑफर किया वट एपन इन दिस केस अटेंडर ऑफ परचेज ऑफ तेंदू लीव वॉज सबमिटेड बाई द पटिशनर इलेवन वन नाइनटी थ्री में पर्सन ने एक एप्लीकेशन दी ऑफर किया कि मैं आप जो तेंदू लीव है वो परचेज करना चाहता हूं रिस्पॉन्डेंट सेंट अ लेटर ऑफ एक्टर्स बाई टेंडर ऑफ रजिस्टर पोस्ट एट द एड्रेस गिवन बाई द पटिशनर अब जो लेटर था उसने एक्सेप्ट करके वो लेटर ट्वेल्थ फरवरी नाइनटी थ्री को वो पोस्ट ऑफिस में डाल दिया कि ठीक है जी हम आप तेंदू जो लीव है वो आपको सेल करने के लिए रेडी हूं राइट अब इन वट है अब वो लेटर जो है वो अभी पहुंचा नहीं वहां पर ठीक है यहां पर सेम एग्जाम्पल लेते हैं ए एंड बी ए ने ऑफर किया कि मैं तेंदू लीव परचेज करना चाहता हूं आपसे बी ने ट्वेल्थ फेबर नाइनटी थ्री को लेटर डाल दिया कि हम लोग सेल करने के लिए रेडी हैं तेंदू लीव इन द मेन टाइम अब वहां पर क्या हुआ एक्सेप्टेंस जो है वो कैंसिल हो गई थ्री थ्री नाइनटी थ्री को थर्ड ऑफ मार्च को उसने कैंसिल कर दी ठीक है जी अब यहां पर इसी केस में कुछ नहीं हुआ लेटर हाउर डिड नॉट रीच द पटिशनर अब लेटर जो है बेसिकली वहां पर पहुंचा नहीं इसने बिली बी ने तो डिलीवर कर दिया लेकिन लेटर ए तक पहुंचा ही नहीं ठीक है अब व्हाट हैपन सो इन द मीन टाइम व्हाट द लेटर हाउर डिड नॉट रीच द पटिशनर एंड ही प्रपोटेड टू विद्रॉ हिज ऑफर बाय फैक्स मैसेंजर अब व्हाट हैपन जब ए तक वो लेटर पहुंचा ही नहीं तो ए ने सोचा कि मैंने जो ऑफर किया था उसका कोई पर्पज ही नहीं है अब उसने क्या किया फैक्स डाल दिया फैक्स कि मैं विद्रॉ कर रहा हूं अब वो फैक्स जो है वो सपोज थर्ड ऑफ की बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट ऑफ मार्च 93 को उसने फैक्स कर दिया कि मैं अपना ऑफर जो है वो विड्रॉ कर रहा हूं ठीक है सॉरी 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 इसी 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 दिन को थर्ड को थर्ड मार्च 93 को उसने फैक्स कर दिया कि भाई मैं अपना जो ऑफर है वो विड्रॉ कर रहा हूं अब कुछ नहीं यहां पर आया कि क्या जो ए है वो अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है यहां पर ऑफर है ए ने ऑफर किया था कि बी मैं आपके तेंदू लीव परचेज करना चाहता हूं बी ने कहा ठीक है हम लोग सेल करने के लिए रेडी हैं हमने आपको ऑफर एक्सेप्ट किया और जो एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो कम्युनिकेशन करने के लिए वो लेटर बॉक्स में डाल दिया अब वट एपन ये मेन टाइम अभी लेटर वहां पर ए तक पहुंचा नहीं था कि ए ने जो है अपना ऑफर कैंसिल कर दिया कि भाई मैं तो परचेज नहीं करना चाहता अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ए कैंसिल कर सकता है कि नहीं कर सकता द मोमेंट जब बी ने वो लेटर बॉक्स डाल दिया पोस्ट ऑफिस में तो ए बाउंड हो गया वो वापस नहीं कर सकता अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज हुआ क्या जो एक्सेप्टेंस है वो वापस की जा सकती है क्या एक्सेप्टेंस विद्रॉ की जा सकती है तो लॉ कहता है कि यहां पर आप अपनी एक्सेप्टेंस विद्रॉ कर सकते हो क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो अभी ए तक पहुंची नहीं है ठीक है जी और मोर ओवर जो उसने फैक्स किया था वो जो है डेफिनेटली अब वो लेटर पहुंचने से पहले आपने फैक्स मैसेज कर दिया अब वो फैक्स मैसेज कर दिया लेकिन वो हो गया गलत मैसेज किसी और नंबर पर फैक्स चला गया तो लॉ कहते हैं वो तो वो तो कैंसिलेशन है ही नहीं क्योंकि वो जो आपने कैंसिल किया अपने एक्सेप्टेंस वो वो तो किसी और नंबर पे चलेगी तो वो तो स्ट्रेंजर हो गया तो लॉ कहता है डेफिनेटली अगर उसने कैंसिल किया है तो वो एक्सेप्ट वो जो उसकी कॉम्बिनेशन भी होनी चाहिए तो डेफिनेटली इन द मेन टाइम लॉ कहता है बेसिकली यहां पर बी ने जैसे उसको लेटर डाल दिया यहां पर बी के पास राइट है अभी क्योंकि वो लेटर पहुंचा नहीं है तो लेटर पहुंचने से पहले जो है बी वो कैंसिल कर सकता है लेकिन अगर वो कैंसिलेशन जो है वो प्रॉपर ड्रेस पे चली जाए अगर वो प्रॉपर ड्रेस पे नहीं चाहती इन द मीडियम लेटर वहां पे पहुंच जाता है तो डेफिनेटली बी बी बाउंड हो गया तो ये इस केस में हेल्प किया गया था इसको ध्यान देखना देन वी वन अदर पॉइंट एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन टेलीफोन लॉ कहता है कि ए और बी के बीच में ए ने टेलीफोन किया बी को कि मैं आपकी कार जो है वो परचेज करना चाहता हूं दो लाख रुपए आपको दूंगा ठीक है बी ने टेलीफोन पे ही कह दिया कि ठीक है मैं आपने दो आपके दो लाख रुपए जो है जो है आ, 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 मैं अपनी कार आपको दो लाख रुपए में देने के लिए रेडी हूं आई एम विलिंग टू सेल माय कार ऑफ रुपीज टू लैख रुपीज क्योंकि ए ने दो लाख रुपए ऑफर किया है मैं आपकी कार जो दो लाख रुपए परचेज करना चाहता हूं बी ने टेलीफोन पे कह दिया ठीक है मैं अपनी कार आपको सेल करने के लिए रेडी हूं दो लाख रुपए अब वहां पर कंप्लीट हो गया आपका ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया वो प्रोमिस हो गया ठीक है जी अगर कंसिडरेशन भी वहां पे होगी दो लाख की दो लाख कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया लॉ क्या कहता है कि जब ए ने बी को फोन फोन किया ऑफर किया फोन पे जब बी ने उसको एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेंस की जो आवाज है वो ए को सुननी चाहिए 
अगर इन द मीन टाइम टेलीफोन में कोई डिस्टर्बेंस आ गई बी ने तो कह दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अगर वो एक्सेप्टेंस की आवाज ए तक पहुंची नहीं तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो यहां पर एक केस था हमारा भगवान दास जी केदिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी ये केस इंपॉर्टेंट है काफी टाइम्स प्री में और मेल में क्वेश्चन आ चुका है इट इज ए आई आर सुप्रीम कोर्ट फाइव पेज नंबर तो क्वेश्चन इस केस में यही राइज हुआ कि यहां पर जो ए था वो अहमदाबाद में था उसने फोन किया डिफेंडेंट को जो अब इस केस में ये हुआ कि जब ए ने बी को फोन किया वो अहमदाबाद से कॉल कर रहा है बी का पे बैठा है खाम गाउन में उसने एक्सेप्ट किया लॉ कहता है जब उसकी एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचेगी आवाज तब जाके आपका प्रॉमिस कंप्लीट होगा तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ अहमदाबाद तो यहां पे क्वेश्चन यही राइज था कि द क्वेश्चन वॉज वेदर द कॉन्ट्रोवर्सी रिजल्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट एट खामागा और एट अहमदाबाद विच प्लेस कौन सी प्लेस होगी जहां पर हम लोग माने कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हुआ है तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड एट अहमदाबाद Where the acceptance was communicated, the contract in case of acceptance by phone is deemed to be complete. यहाँ पर important है. Court ने कहा, in case of acceptance by phone, अगर आप phone पे accept कर रहे हो, it is deemed to be complete when the offerer hears the hears the acceptance at his end. जब ये सुन लेगा, आपकी communication acceptance की अगर ये बात सुन लेगा, तब जाके हमारा contract है वो complete होता है. तो which place at Ahmedabad? तो अहमदाबाद पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ यहां पर तो वहीं पे सूट फाइल होगा ये आपके लिए फर्दर इंपॉर्टेंट है दैट इज एट द एंड इट इज थ्रू इंटरनेट भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो क्योंकि हमारे लिए ये भी एक अलग मोड है थ्रू कम्युनिकेशन अगर कावे अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हो आप ईमेल कर रहे हो तो आपने जस्ट एंटर दबाया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते यू कैन नॉट डू एनीथिंग आपने एक्सेप्ट किया आपने एंटर दबा दिया वो चला गया कम्युनिकेशन में तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हमारी ऑन द स्पॉट हो जाती है तो यहां पर भी कोर्ट ने यही कहा दैट ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि ईमेल जो होती है और इज लाइक अ पोस्ट जैसे हम लोग पोस्ट की बात कर रहे हैं वो वैसी ही होती है ठीक है द मूवमेंट आपने इंटरनेट पे आपने कम्युनिकेशन सेंड की तो आप कुछ नहीं कर सकते यू आर बाउंड ठीक है जैसे हमने ये कहा था कि बेसिकली यहां पर जैसे आपने लेटर पोस्ट कर दिया तो ऑफर बाउंड हो गया आपका लेटर जब तक वहां पर पहुंचता नहीं है तब तक आप विड्रॉ कर सकते हो लेकिन ई का तो आपने एंटर किया वहां पर तो ई मेल पहुंच गई वहां पर सडनली इंटरनेट तो बहुत फास्ट होता है ना आपने यहां पर एंटर किया वहां पर पहुंच गई अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब पहुंच गई पढ़ ली तो वो आप तो यू आर बाउंड तो अक्सेप्टेंस भी आपकी कंप्लीट होगी तो अक्सेप्टर भी वहां से स्टेप बैक नहीं कर सकता वो भी बाउंड हो जाएगा तो वो सेम रूल्स हमारे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी तो लास्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट है काउंटर प्रपोजल और जिसको हम लोग काउंटर ऑफर भी बोलते हैं ए ने बी को लेटर लिखा कि मैं अपनी कार आपको दो लाख रुपए में सेल करना चाहता हूं बी ने ए को लेटर लिखा कि मैं आपकी कार आप 1.5 लाख में परचेज करना चाहता हूं लॉ कहता है बी ने यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया यहां पर उसने काउंटर ऑफर कर दिया This is not an acceptance at all. यहां पर acceptance नहीं है यहां पर क्या offer है It is a counter offer. ठीक है जी तो यहां पर counter offer हो गया लॉ कहता है बेसिकली यहां पर A ने B को offer किया था B ने further A को offer कर दिया कि आपके टू लाख पे नहीं मैं आपको वन पॉइंट फाइव लैख ही दूंगा आप बोलो मुझे वन पॉइंट फाइव लैख आप अपनी सेल करना चाहते हो कार के नहीं कहते हैं तो लॉ कहता है कि अगर वो वन पॉइंट फाइव लैख अगर ए एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है जी तो ये दिस इज ऑल अबाउट द काउंटर प्रपोजल और काउंटर ऑफर हम लोग जिसको बात कर रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनके साथ डाउट प्लीज आप डिस्कस कर लेना ठीक है जी ये हमारा एक्सेप्टेंस आज हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे तो थैंक यू सो मच सत